bienvenidos nuevamente a mi canal antes que nada quiero pedirles una disculpa por haberme tardado tanto en subir el tutorial pero bueno he tenido un poco de trabajo y más que nada no tenía la conexión suficiente para cargar el video a youtube he estado realizando una serie de trabajos que me han quitado un buen he dedicado un poco de tiempo en eso de hecho les muestro algunos todo esto pues claro fue modelado en autocad y renderizado en virrey uno de los unos pocos de los trabajos que he estado realizando en este tiempo que no he subido tutoriales pero bueno disculpen por tardar habíamos dejado la casa más o menos así ustedes tenían que haber terminado lo de las ventanas yo la verdad no he tenido tiempo para terminar de colocar las ventanas pero bueno eso no me llevaría mucho tiempo después lo voy a terminar pero ahorita lo importante es seguir con lo que falta bueno, si se dan cuenta, aquí hay una pequeña inclinación. Esa no la hemos hecho, hay varias formas en las que podemos hacer esa inclinación. Vamos a ocupar el método más rápido, vamos a crear una polilínea 3D. Vamos a crear la región y la vamos a extruir punto 15. La vamos a girar. Y la vamos a colocar. Me han hecho la petición en unos comentarios que quieren ver cómo hacer la teja. Bueno, sinceramente para comenzar a diseñar la casa pues no, no marca teja, pero sí podemos ver cómo modelar la teja. Personalmente yo no hago la teja en AutoCAD, yo ocupo otros programas en 3D Max, por ejemplo un plugin para generar automáticamente todas las tejas por cuestiones de tiempo y calidad. Pues, ¿no? Las vamos a modelar en AutoCAD, pero yo no lo recomiendo porque prácticamente hay que usar mallas y las mallas en AutoCAD sí son algo pesadas en cuanto al modelo. Hacen que el archivo se mueva con el input, pero igual no vamos a ver. Si notamos aquí queda, bueno sobresale un poco este volumen, pero eso se debe al diseño de la casa, más que nada en eso porque nosotros no sabemos si el diseño de esta casa está bien o está mal, pero bueno de eso no nos vamos a preocupar mucho. Antes de crear el techo vamos a crear los herramientas que faltan. Bien, ahora sí ya está.
Ahora vamos a destruir. Punto 10, por ejemplo. Aquí vamos a ocupar un método que se llama destruir cara. Aquí por sacar un poco la losa, como si un tipo alero. Que de hecho me parece que no lo marca la casa, pero nos va a servir para conocer el comando. Es este. Este aquí. Seleccionamos la cara destruir. Ya seleccionamos por ejemplo un metro punto ochenta porque queremos destruir esa, esa cara y automáticamente se destruye. Aquí nos va a quedar esto, si se dan cuenta no queda exactamente esta cara conectada a la otra Pero bueno, en las losas no veo el mayor problema cuando queda así Muchas veces cuando hacemos un 3D buscamos hacer un render Estaremos de acuerdo que eso nunca se va a ver a menos que tengamos una vista aérea Y aún así no se vería, son detalles mínimos, entonces por ese tipo de detalles no hay mucho que preocuparse Igual los podemos arreglar, por ejemplo, vamos a crear una polígono 3 de aquí, creamos la región, la destruimos, y vamos aquí, destruimos este con este, y ya, se encuentra ya, con eso quedó perfecto el problema. Esta línea queda debido al quiebre, pero les digo son cosas mínimas que de hecho no hay por qué preocuparse tanto. A menos que quisieran hacer un modelado muy detallado, pero regularmente casi no hacen ese tipo de trabajos. Y vamos a continuar, vamos a terminar la luz. Voy a ocupar una polilínea 3 nuevamente. Bueno, aquí me había equivocado. Falta cerrarla. Hay veces que los snacks no no aparecen o no detectan las caras que nosotros queremos muchas veces por eso es bueno trabajar con esta vista pero entre más modelado ten, tengamos en la pantalla pues más va a costarles un poco detectar cuáles son las caras pero bueno, lo iba a hacer así por ser más práctico pero si no vamos a ocupar un método sencillo
Nuevamente disculpen el ruido, pero cosas que no puedo evitar de momento. Ahorita el video lo estoy grabando y están trabajando en una obra, entonces no puedo hacer nada respecto a él. Pero si espero a la noche o algo, ya ven que me voy a trazar más y lo que ya no quiero. Entonces, disculpen por los ruidos que se presenten. Ahora vamos a unir las dos, bueno, los tramos de losas que tenemos haciendo. Y listo, ya tenemos la losa. Aquí marca un pequeño balcón, de una vez lo vamos a hacer. una polilínea que hace igual, ocho días por cierto, gracias porque bueno, han estado participando últimamente en el, en el facebook, pero también se han estado suscribiendo aunque realmente creo que la participación se ve un poco a que me atrasé con los tutoriales pero gracias, muchos han estado felicitando por los tutoriales de igual manera gracias por los mensajes que han dejado aquí en el canal los mensajes privados que me llegan la mayoría son de felicitaciones, otros preguntando de los tutoriales, últimamente han llegado muchos de felicitaciones gracias por ello me alegra que les estén sirviendo los tutoriales y que les hayan gustado. Bueno, ya tenemos prácticamente la casa. Aquí en la terraza, pues tenía pensado dejarles a ustedes que con lo que han aprendido y su imaginación, bueno, sus ideas, crearán la terraza. Algún pergolado o algún techo de policarbonato, eso los dejo muy a su criterio, pero es una en esta área. Lo único que me faltaría, por ejemplo, bueno, aquí también marca un tipo alero, pero me gusta más cómo se ve la casa, si sí, sí, es alero, yo sí la voy a dejar. No, mentiras, no es alero, lo estaba viendo mal, era el volumen. Igual por acá me parece que faltó una ventana, si la quieren hacer ustedes, pongan la misma se mejor el diseño así, sin esa ventana, me gustó cómo se ve este volumen. Bueno, vamos a crear este terreno, porque si sí, no, no lo habíamos creado. Aquí hay varias cosas, dependiendo de lo que vayamos a hacer. El terreno puede llegar a causar unos problemitas por el pasto. Pero vamos a hacerlo de un modo que sea fácil y que no nos perjudique. Primero, yo voy a crear una nueva capa. Se va a llamar terreno. Por cierto, hasta que vi las capas, alguien preguntó en un comentario que por qué le salía de otro color el modelado en 3D, eso nada más se cambia aquí en las capas, eso no se preocupa. Realmente eso no tiene nada que ver con qué material está aplicado. Así tengamos este color y si aplicamos una textura en AutoCAD, automáticamente va a aparecer la textura. De eso no se preocupa.
Bien, primero voy a crear una polilínea contorneando toda toda la casa. Ahora les explico. Yo ocupo este método porque bien puedo hacer un plano del terreno, por ejemplo, lo voy a poner para hacer. Creo un rectángulo de aquí a aquí. Creo la región y listo, ya tengo el terreno. De hecho, es lo que la mayoría utiliza. Está bien, no quita tiempo. El problema de esto, o el problema que yo lo veo, es que al momento de generar el pasto, si es que van a generar pasto, se les va, dependiendo de la altura que le den, se les va a meter a la casa. No sé si me explique. Estamos de acuerdo con una que un paso tiene una altura aproximadamente de 0.08 centímetros, 0.05 dependiendo del tipo de paso entonces, de aquí tenemos 0.10 o menos entonces nos puede llegar a meter póngale que no se meta, que hacemos un paso cortito pero está, estaremos calculando geometría de más va a calcular todo lo que está dentro de la casa y que ni siquiera se va a ver entonces no tiene caso por eso es que yo me hago del modo que ahorita van a ver bueno, ahora sí creo el rectángulo voy a sacar esto de aquí. pero la respectiva región y extruir punto uno por ejemplo ahora simplemente voy a sustraer este punto a este listo ahora voy a explotar y esto la pura cara de encima es lo que me voy a llevar aquí todo esto que queda lo voy a borrar no lo necesito Dependiendo la casa ahorita se fue muy fácil. Si llegan a tener algún momento una curva o algo, ahí sí van a tener que buscar ustedes su método. Este método es mío. Y se los comparto, pero ustedes de preferencia busquen sus, sus métodos para sus geometrías. Cada quien diseña de diferente modo. Y listo, ya tenemos el terreno. Ahora, muchos modelan los muros con otro comando, que es este, realmente no me acuerdo el nombre, se llama polisólido. Este con, con, consiste en que, por ejemplo, vamos dando clic en una línea y va generando automáticamente el muro, pero hay que configurarlo en esta parte. Por ejemplo, la altura se la vamos a dar, que será 2 metros, porque va a separar la barra. Ahora, después el ancho del muro, vamos a presionar la W, vamos a dar el punto Y la justificación se la vamos a dar. Vamos a ver, sería la derecha, entonces sería con la R. Y listo. Ahora sí ya podemos empezar a dibujar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente vamos a hacer esto se cuenta automáticamente está generando el muro muchos modelan toda la casa con esto, a mí no me gusta si sí es práctico y todo pero no sé yo creo que ya es algo muy personal eso, que no me guste ocupar ese, ese método Damos dos, dos de 60 y ya tenemos nuestra barda. Algo para hacer bardas, pues sí, se ayuda mucho, pero no le veo muchas ventajas. O bueno, sí tiene muchas ventajas, pero sabiendo lo ocupar y saber dónde lo vamos a ocupar. Todas las herramientas están diseñadas para algo, esa también. 
realmente de hecho modelar una casa en mesa, a lo mejor me contradigo, pero sí es muy rápido. Y ya tienes que tener experiencia y ocupar muchas veces el comando y ver dónde te conviene usarlo, dónde no, o modificarlo de otros modos. Pero para comenzar yo creo que lo mejor es ocupar las regiones, las box, con eso se la llevan tranquilos. No voy a crear tal, su capa de la barda porque ahí le dicen al terreno. Y la voy a pasar. pues prácticamente ya terminamos ya todo lo que queda es usar su creatividad modificar el diseño crear los barandales que bueno eso me parece que si sí se los voy a enseñar pero yo creo que ya sería en el siguiente tutorial ahorita este se va a quedar hasta aquí y en el otro veríamos los detalles finales que sería crear el barandal y empezar a unir las caras y dejar el modelo listo para renderizar gracias por suscribirse ya viste ya estamos más también en el facebook ya hay varios seguidores ahí reviso seguido reviso el facebook ahí comento las dudas que tengan también ahí se las puedo resolver en un poco de tiempo que tenga y bueno, que ya esté con una buena conexión de internet, voy a ocupar la nueva herramienta de YouTube, la que es este, emitir en vivo, a ver qué tal funciona eso. Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar y nos vemos en el siguiente tutorial.